కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ మండలం హోసూర్ లో మొహరం వేడుకల్లో పోలీసులు స్థానికుల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది పీర్ల గుండెం చుట్టూ తప్పెట్లతో ఊరి ప్రజలు సాగుసేను ఆడుతూ ఉండగా పోలీసులు అక్కడ ఉన్న మహిళలపై లాఠీచార్జ్ చేశారు ఆ తర్వాత స్థానికులు పోలీసులపై తిరుగుబాటు చేశారు రెండు వాహనాలపై రాళ్లు రువ్వారు అద్దాల ధ్వంసం చేశారు దీంతో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది హోసూరు గ్రామ ప్రాంచాయతీ పక్కన మొహరం పండుగ సందర్భంగా ముజావర్లు పీర్లను కూర్చోబెట్టారు అయితే మొహరం వేడుకల్లో తాము పాల్గొంటామని దళితులు మరో వర్గాన్ని అడిగారు అందుకు ఆ వర్గం ఒప్పుకోలేదు పీర్ల పండుగలో పాల్గొని తీరుతామని దళితులు అల్టిమేటం జారీ చేశారు ఈ విషయాన్ని పోలీసులకు కూడా చెప్పారు ఏడేళ్ల క్రితం వినాయక నిమజ్జనం రోజున దళితులకు మరో వర్గానికి ఘర్షణ జరిగింది అప్పటి నుంచి ఐదేళ్ల దాకా ఊరిలో వినాయక చవితి వేడుకలపై అధికారులు నిషేధం విధించారు గతంలో జరిగిన ఈ సంఘటనను దృష్టిలో పెట్టుకుని మొహరం పండుగలో ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు పత్తికొండ తహసీల్దార్ ఉమా మహేశ్వరమ్మ రూరల్ సీఐ నరేష్ బాబు మొహరం పండుగ వేడుకల నిర్వహణపై స్థానికులతో చర్చలు జరిపారు చర్చలు కొలిక్కి రాకపోవడంతో తర్వాత మాట్లాడదాం ముందు మొహరం వేడుకలు ప్రారంభం చేద్దామని గ్రామ ప్రజలు ఒక అంగీకారానికి వచ్చారు అయితే రాత్రి ఊళ్ళో పీర్ల గుండెం వద్ద మొహరం వేడుకలు జరుగుతున్న సమయంలో పోలీసులు లాఠీచార్జ్ చేశారు దీంతో స్థానికులు ఆగ్రహంతో రగిలిపోయి పోలీసులపై తిరుగుబాటు చేశారు ఈ ఘర్షణకు సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి సుంకన్న అడిగి తెలుసుకుందాం సుంకన్న ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అక్కడ తాజా పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది పోలీసులు ఏమంటున్నారు అసలు నిన్న రాత్రి హోసూరులో జరిగిన పోలీసులకు స్థానికుల మధ్య జరిగినటువంటి ఘర్షణ వల్ల అయితే హోసూరు గ్రామంలో నిన్న రాత్రి నుంచి కూడా ఒక టెన్షన్ వాతావరణం ఉంది ఇప్పటికి కూడా పరిస్థితులు ఇంకా చెప్పబడుతుంది పోలీసులు కూడా ఆ తెల్లవారు గ్రామం నుంచి అదనపు బలగాలు గ్రామంలో మోహరించే మరో వేళ టికెటింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది గతంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు దృష్టిలో పెట్టుకుని పోలీసులు కూడా భారీగా మోహరించారు రేపు రాత్రి పెద్ద సర్వీస్ గ్రామంలో జరగబోతుంది వేడుకలు జరగబోతున్నాయి కాబట్టి మరిన్ని ఏదైతే ఈ నిన్న జరిగినటువంటి గొడవలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మరికొంతమంది బలగాలను కూడా ఇక్కడికి పోలీసులు రాపించడం జరిగింది నిన్న రాత్రి పట్టుకున్న డిఎస్పీ కూడా ఏదైతే గ్రామంలో చెందిన పరిస్థితిని సమీక్షించారు అయినప్పటికీ కూడా గ్రామంలో నీరు కప్పున నిశ్చల పరిస్థితి ఉంది ఏదైతే పోలీసులు అతి ఉత్సాహంతో ఏదైతే స్థానికులు మోహరం వేడుకలు జరుపుకున్నటువంటి క్రమంలో ఆ లాఠీ చార్జ్ చేయడంతో ముందుగా ఏదైతే ఈ మహిళల పైన లాఠీ చేర్ చేయడంతో ఆరు చెప్పాలని కూడా పోలీసులు పట్టు ఏదైతే పోలీసులను పట్టుబట్టారు స్థానికులు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఎటువంటి పోలీసుల నుండి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేకపోతే మేమేదో సంబరంగా అందరం కూడా ఆ పండుగ జరుపుకున్నటువంటి క్రమంలో ఏదైతే పోలీసులు అకారణంగా వచ్చి తమపై దాడి చేయడం కూడా అన్యాయమని కూడా స్థానికులు ఒప్పుతున్నారు మరి అయితే పోలీసులు నిన్న చేసినటువంటి లాఠీ చార్జీని కూడా తిరుగుబాటు చేస్తూ ఏదైతే స్థానికులు వాళ్ళపైన కూడా నిన్న రాత్రి తిరుగుబాటు చేసి 
అయితే ఈ పోలీసు వాహనాలు ఏదైతే రెండు ఉన్నాయో రెండు వాహనాలను కూడా పూర్తిగా వాహనాల పైకి పోలీసుల పైకి కూడా రాళ్లు రువ్వడం జరిగింది ఈ ఘటనలో ఈ పోలీసు వాహనాలు రెండు కూడా పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యే అడ్డాలు కూడా పూర్తిగా ధ్వంసం కావడంతో ఒక్కసారిగా ఉద్యుక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏదైతే పోలీసులు ఈ యొక్క పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకుని చాలా ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ నిన్న రాత్రి అంతా కూడా కోసూరు గ్రామంలో హై టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది మరోపై అయితే ఈ గతంలో ఏడేళ్ల క్రితం వినాయకుల మధ్యన సమయంలో జరిగినటువంటి ఏదైతే ఘటనలను దృష్టిలో పెట్టుకొని నిన్న మధ్యాహ్నం కూడా అయితే పత్తికొండ తాసిందార అదేవిధంగా రూరల్ పీ కూడా స్థానికులతో చర్చించడం జరిగింది రెండు సమాజ వర్గాలు కూడా మత సమావేశానికి ప్రతీకగా ఏదైతే ఈ మొహరం పండుగ వేడుకలను జరుపుకోవాలని కూడా అధికారుల దృష్టి అధికారులు చెప్పినప్పటికీ సో గ్రామంలో ఒక ఐక్యతగా ఏదైతే జరుపుకుంటామని ఒక ఆ నిర్ధారణకు వచ్చినటువంటి క్రమంలో పోలీసులు నిన్న రాత్రి అయితే స్థానికులు పీర్ల తాగుడి దగ్గర ఈ గుండం పీర్ల గుండం చుట్టూ కూడా తాంతావు జరుపుతున్నటువంటి క్రమంలో రాత్రి పన్నెండు పదకొండు గంటల సమయంలో పోలీసులు వచ్చి లాఠీ చేర్చ చేయడం పైన కూడా స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ రాళ్లు రువ్వడం జరిగింది సో నిన్న జరిగినటువంటి ఘటన వల్ల గ్రామంలో ఒక్కసారిగా హై టెన్షన్ వాతావరణం నిలుస్తుంది పరిస్థితులు ఇంకా చక్కదిద్దేందుకు కూడా పోలీసులు అదనపు బలగాలను మోహరి పరిగణించి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అమలు చేస్తామని పోలీసులు చెప్తున్నారు మరోపైతే రేపు రాత్రి పెద్దగా ఏదైతే పెద్ద సర్గేసు జరుగుతున్న క్రమంలో ఇంకా ఏదైతే ఈ స్థానికులు ఎలాగైనా సరే పెద్ద సర్గేసులు జరుపుతామని కూడా చెప్తున్నారు మరోపైతే ఈ ఘట మరోసారి ఈ ఘటనలో ప్రభావితం కూడా పోలీసులు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆయతన మోహరించడం జరిగితే సో పోలీసులు అదేవిధంగా స్థానికులకు నిన్న రాత్రి నుంచి జరుగుతున్నటువంటి గొడవ ఎటువంటి పరిణామాలకు దారి తీస్తుందని కూడా ఒక్కసారిగా చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు కూడా ఒక ఉద్రితమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి పట్టికొండలో ఈ మోహరము అదేవిధంగా వినాయక నిమజ్జన సమయంలో గతంలో చాలా గొడవలు జరిగాయి సో వాటి నగిపిస్తున్న దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ జిల్లా ఇస్తే ప్రత్యేకంగా ఏదైతే ఈ సెన్సిటివ్ హైపర్ సెన్సిటివ్ గ్రామాల పైన ప్రత్యేక నిర్వహణ పెట్టాలని పోలీసులకు ఆదేశించినప్పటికీ పోలీసులే నిన్న అత్యుత్సాహంతో లాఠీ చార్జ్ చేయడంతో ఒక్కసారిగా గ్రామస్తులు తిరగబడడంతో ఈ ఘటన కలిగింది మొత్తానికి అయితే ఇంకా టెన్షన్ వాతావరణమే నెలకొంది సో రేపు ఇవాళ జరిగే ఇవాళ రాత్రి అదేవిధంగా రేపు రాత్రి జరిగేటువంటి మోహరం వేడుకల్లో ఇంకా ఎటువంటి ఆ పరిణామాలు జరుగుతాయని కూడా స్థానికులు కూడా చాలా ఆ ఒక భయాందోళన అయినటువంటి నెలకొంది ఎవరు కూడా నిన్న రాత్రి నుంచి కూడా ఇళ్లలోనే ఉండి పోయారు బయట కూడా రాలేనటువంటి పరిస్థితి పోలీసులు కూడా ప్రతి కాలనీ కూడా సందు సందు కూడా ప్రత్యేకంగా కొంతమంది పోలీసు బలగాలు మోహరించడంలో ఎవరు కూడా ఆ బయటకు రాలేనటువంటి పరిస్థితి మరోవైపు పోలీసులు ఏదైతే ఈ ఇక్కడ కూడా స్థానికులు గుమ్మి కూడుకుంటున్నారు అదేవిధంగా ఇతర ప్రాంతాల వాళ్ళు కూడా కొత్త వాళ్ళు బయట వ్యక్తులు ఊరికి రాకుండా కూడా ఊరు బయట కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి నిఘా ఏర్పాటు చేశారు సో పరిస్థితిని అయితే అదుపులోకి తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రయత్నం చేశారు సో ఇవాళ ఆ జిల్లా ఎస్పి పగ్గిరప్ప కూడా ఏదైతే గ్రామాన్ని సందర్శించబోతున్నారు ఈ నిన్న గడి జరిగినటువంటి ఘటన పైన కూడా పూర్తి స్థాయిలో నిన్న డిఎస్పీని పంపించి ఈ ఘటన కారకు ఎవరు అనే దానిపైన కూడా పూర్తిగా నివేదించారు సో మొత్తానికి అయితే పరిస్థితి అయితే ఇంకా చాలా ఉద్రిక్తమైనటువంటి వాతావరణమే నెలకొంది మరి రాత్రి జరిగేటువంటి ఇది మోహరం వేడుకల్లో ఇంకా ఎట్లాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి అనుకుంటే స్థానిక వర్గంలో కూడా ఒక అనేటువంటి భయాందోళన నెలకొన్నాయి రైట్స్ ఉంటాం థ్యాంక్ యూ